ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሰኞው ንግግራቸው በኢትዮጵያ ህይወታቸው ለተከተፈ ሰዎች መጽጸታቸውን ገልጸው ይቅርታ ጠይቀዋል ተከፈተሉት ችግሮች ልባት ለመስጠት ህዝባቸውን እንደሚከሱም ቃል ገብተዋል በቅርቡ ልጆቻቸው ከተገደሉባቸው መካከለ ግን ይቅርታ ብቻውን ለደማ ልብ መጠገኛ ሊሆን አይችልም ይቅርታው ተቀባይነት የሚኖረው ድርጊቱን የፈጸሙ ሰዎች ለፍርድ ሲቀርቡ ነው ብለዋል ሲዮን ግርማ አራት የሟች ወላጆችን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አጠናክራለች ገዢ ፓርቲ ሀዲግ ከመወቀሰባቸውና ከፍተኛ ትችት ከመሰነዘረበት ጉዳዮች አንዱ በተለያየ ጊዜ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች የሚገደሉ ሰዎች ጉዳይ በይፋ ይቅርታ ሲጠየቅበትና እንዲሁም ድርጊቱን ፈጽመዋል የተባሉ ሀጣቂዎችን መንግስት ለፍርድ አቅርቦም ሆነ ቀጥቶ አያውቅም በሚል ይወቀሳል አዲስ የተመረጡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመጀመሪያው ንግግራቸው ለሞቱ ሰዎች ማዘናቸውን ገልጸው ይቀርታ ጠይቀዋል መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባርቁ ህይወታቸው ተከተፈ ለውጥ ፈላጊ ወጣቶች ለስነ ልቦናዊና አካላዊ ቀውስ ለተዳረጉ ቤተሰቦችና ግለሰቦች ከልብ የመነጨ ይቅርታ እጠይቃለሁ አያይዘው ህይወታቸው ላጡ የጸጥታ አካላት ማዘናቸውን ገልጸዋል በተጨማሪም ለተፈጠሩት ችግሮች እልባት ለመስጠት ህዝባቸውን እንደሚከሱ ቃል ገብተዋል ይህንን የጠቅላይ ሚኒስትሩን ይቅርታ በተመለከተ በቅርቡ በተለይም በኦሮሚያና በአማራ ክልል የተቃውሞ እንቅስቀሴ በነበረ ወቅት የተገደሉ ወጣቶችን ወላጆች አነጋግረን ነበር በደንብ ዶሎ ከተባ የ2007 ዓመተ ምህረት መዝጊያ ባጎሜ ወር ላይ የ16 ዓመቱ ልጃቸው ኃይሉ ኤፍሬም የተገደለባቸው እናት ወይዘሮ ታደሉ ተማም በወቅቱ የልጃቸውን አማማት ለአሜሪካ ድምጽ ሲናገሩ የገደሉት ልጅ ያስክሬን ላይ ቁጭ ባይ ብለው ደበደቡኝ ብለው ነበር እኔ ጨጨ በእንብረዋን በተቆዩ ማን ወይ ትገሉን ቀቦቶች ወንተ ነው የገዱ ተቆቱ እንጂ ተሰባብር ያለው ምንም አልተረፍኩም ከዚህ በኋላ ምንም የምጠብቀው ነገር የለኝም ቀኑ ጨልሞብኛል ልጅሽ ከቤት እንዳይወጣ አትከለክይም ነበር ብለው ጎኔን መጥቶኝ የሊጄሬሳ ላይ ቁጭ ባይ ብለው አስቀምጠው ነው የደበደቡኝ ወይዘሮ ታደሉን ዛሬ ደውዬ አነጋግራቸው ነበር የቀን ስራ እየሰራ ሲረዳቸው በነበረውና በተገደለው ልጃቸው ሀዘን የደም አልባቸው አለማከገሙን ይናገራሉ ወንቱ ቁጡን በልሰን በልሰው ዘማሌ ከራረት እቱን ነው ዲራ ገሉ ከራረት እና ድራ እንዳ የገድነት ጥጋ ምር ግን ጫንቆ ዲቲ እንጂረኛ ሲንቀቡ ማንም ወንቱ ቁጡ ሲንቀቡ ካናፊ ልጄ የረዳኝ ስንኖር ያለ ምንም ጥፋት ከስራ ሲመለስ መንገል ላይ ነው የተገደለብኝ ከዚያ ወዲ ትልቅ አዘን ይሰማኛል ልጄ ከሞተ ወዲ ህይወት የለኝም ማደርገው ነገርም የለኝም ስለ ልጄ አሁንም አዝናለሁ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የይቅርታ መልክት ላይ ምን አስተያየታለሁት በሚል ለተጠየቁትም አኒ በቁም ታሲንቀቡ ታሲንቀቡ አቁም አሞግማን እንደ ማለሳ እኔ ምንም ዕውቀት የለኝም ሁኔታዎች የተደበላለቁብኝ ሰው ነኝ መንግስት የሚለውን ለመረዳት ያቀተኛል እኔ ምን አውቃለሁ ያው መንግስት ያለው ይሁን ማደርገው ምንም ነገር የለኝም ማቀውም የለኝምና ምን ላደር ልጃቸውን ካጡ በኋላ ጎስቋላ ኑሯቸው እንደባሰበት ገልጸው አሁን ደግሞ የቀን ስራ እየሰራች ሴቷ ልጃቸው እየረዳቻቸው እንደሆነ ተናግረዋል በሀብሩ ወረዳ ቦልዲያ ከተማ የተከሰከሰው ግጭ ተፈትሎ በመርሳ ከተማ የ23 አመት ወንድ ልጃቸው የተገደለባቸው ሌላው አባት አቶ ሞላ ንጋቱ ልጃቸው ሲገደል እርሳቸው እስር ቤት እንደነበሩ ሲወጡ ደግሞ ልጃቸው እንደተገደለ ማውቃቸውን ይናገራሉ በአሁኑ ሰዓትም ቤታቸው ፈርሶ እንደሚገኝ ከዚህ ቀደም ገልጸውልን ነበር የዶክተር አብይን የይቅርታ ንግግር በተመለከተ አስተያታቸውን ጠይቀቻቸዋለሁ ሰውን ሀበድ የለ በኋላ አንድ ሰው ሰውን ሀጎዲያ የሰውን ህይወት አበላሽ በኋላ ይቅርታ መጠየቅ ምን የሚባል ነው ይቅርታ መጠየቅ ሰውን የተጎዲያን ክፍል እንደለም ሰዓት እንደሆነ ምለብሰው መስጠት ቤት ያለው እንደ ቤት መስራት ያነ ልጅ የሚያደርግለት ሁሉ ነገር ማድረግ ነው እንጂ ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ምን ይደረጋል አቶ ሞላ ቢያንስ ካሳን ዲከፈል ተደርጎ ልክ የልጅን ተግባር ተክቶ በአጠቃላይ ህዝብን ይቅርታ ካልጠየቁ ንግግር ብቻውን ዋጋ የለውም ብለዋል ይቅርታው ለሀገር የሚጠቀመው ለውጥ ረብሻ ማጣ ነው ለውጥ አምጥቶ አገራችን ጥሩ ዜጋ ስትሆን በጥሩ ሁኔታ ስትሆን ተወዶ የነበረው ነገር ርካሽ አርጎ ሲያመጣ ሲጣላ የነበረበት ሁሉ ነገር ጠቡ እንዲቆም ያደረገ ይሆነ እንዲሆነ 
ሰዎች በጣም ችግረኛ ያረበሩ ሁሉ ሲያገኙ ይቅርታ ተቀባይነት ይኖራዋል ይቅርታው አሁን ይሄ ይቅርታ ሰው እየተጎዳ ሰው በህራብ እየተጣጠለ ሰው ሰርቶ ለመንግስት በቀረጥ እየተፈጠ በውጭ ሀገር ለፍቶ መጥቶ ተገዛ በበራ ይቀረጥ እየተከፈለ መንግስት እንደ ብሎ ነው ይቅርታ ጠይቆ ይቅርታ ተቀባይነት የሚኖረው ውጭ ሀገር ማለት ዋሪ ለ ቢሰርቶ ይሄ ብላምት ቶታል ብሎ ስንት በ ስንት ሚሊዮን ነው የሚገነት ቤት ያፈረሰ የሚጥለው እኛ ስንሰማ ኮሮትሮ ቤት አይፈርስም አይን አይፈስም ሲባል ነው የደረሰን ሲዋሩ አባቶቻችን ነው የሰማነው ይሄ መንግስት ዝም ብሎ ማር ያለ እንደ ያፈረሰ የገነበረ የሚጥለው ይቅርታ ተቀባይነት የሚያገኘው ለውጥ ሳይመጣ ይቅርታ ጠይቅ ያለው ይል ተቀባይነት ያለው ሌላው በነቀምት ከተማ በቅርቡ የ15 አመቱና የ7ኛ ክፍል ተማሪ ልጃቸው የተገደለባቸው አቶ እንዳለ ፉፋ ከይቅርታው በላይ አስፈላጊ የሆነ ጉዳይ አለ ይላሉ በወቅቱ ማለት የምትሉት አሁን በዚህ ሰዓት ይሄው ነው በተሰብ መቼስ የልጅ ጉዳይ ነው አንገብጋቢ ነው ምን ግዜም ከልብ የሚወጣ አይደለም በተለይ ሮጦ ያልተገበ በልቶ ኮዱ ካፍ ያላለ የደሃልጅ መንግስትንም የሚል ትልቅ ተቋም ዛፍ መቁረጥ ወንጀል በሆነበት ዲኩላና ሚዳቋን ጣካ ውስጥ አድኖ መግደል ወንጀል በሆነበት ወንበር ለማስተበክ ብቻ እንደዚህ አይነት ምርምጃ ነው ሰድ ከልብ የሚጣፋ አይደለም እንደ አንድ ግለሰብ የራሴነ ታክስ የሚነብሽ ትግል ሰጥቶ መቀበል ነው ትልቁ ነገር የነሰይ ማለቲም ሳይሆን የኛ ካታ መብላቲም ሳይሆን እሄ ልጅ የተሰዋበት አላማ መንገድ ላይ እንዳይቀር የራሳችን የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ነው በትክክል እሄ ልጅ የነሳው ሰው ያነሳውን ጥያቄ ነው በዚህ ጥያቄ ይቱ አንኳን ምንም ያይል ዛም ቢሆን በጣም የሚያሳዝን የሚያንገበግብ ቢሆን እኔ እንደሞ ከፍተኛ ይልውሳ ገብተኛል በጣም ውስጥ ይያረረ ነው ምክንያቱም እኛው ሚሊየን ትሪሊየን ዲሰጠኝ ህይወቴ መንፈስ አይረካም ምክንያቱም እንዴት እንዳሳደኩት በተለይ እናቱ እጥለፍታ እንዳሳደገችው እኛና እግዚአብሔር ምን እናቀው ስለዚህ የኔ ልጅ ብቻ ሳይሆን ለሞቱት ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን በዚህ አጋጣሚ ነፍሳቸው እንማሪ የኔንም ልጅ ከዚህ የደመር የኔ ልጅ የተለየ ልጅ አይደለም ያው የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ነው እና ይቅርታቸው የሚንቀበረው ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲጀመር ነው ሲገባበት ነው እስከ ኦሌ እስከ ልማት ቡድን ድረስ ደርሶ መዋቅር ሲተካከል ተክለኛ ሲስመጣ ነው እንግዲህ እነሱ መጣለም እንጂ ነው ማለት በወልዲያ ከተማ የ35 አመት ልጃቸው አቶ ገብረ መስቀል ጌታቸው የተገደለባቸው አባት አቶ ጌታቸው ኃይሌ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጉዳውን አስተው ሰው በይቅርታ ከጀመሩት ድርጊቱን የፈጸሙትን ሰዎች ደግሞ ለፍርድ እንዲቀርቡ ያደርጋሉ የሚል እምነት አላቸው ማንኛውም ሰው ይሄ ነው ብሎ ያጥናና ነገ የለም ከፌደራል ሆነ ከሌላም ካንዳንድ ነገሮች ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ምናምን እስካሁን ድረስ ባለፈውም በወቅቱ ሲሞቱ ያጥናና የለም ነበር እና አሁን ግን ወሰረው ይሄን ነገር አስተውሶ የለሞትባቸው ወገኖች ክርታን ጠይቃለን ማለት እኔ እንደኔ በጣም ትልቅ አባባል ነው ያቀረቡት ነገር በተግባር የሚፈጸም ከሆነ በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማመለው ነው ይሄ ንፍስ ምንም ወም ምንም ይሆንም አንድ ሰው ይቅርታ ብሎ ሲጠይቅ ባለው ሁኔታ ይሄን ተረፍ ወልን አስፈላጊው ነገር ይሄውን ልጅ ሞተው በእውነቱ በጣም ያሳዝን ነገር ነው ያናግባን በአምስት ተጨፍጭፎ የሞተ ልጅ ነው ይሄን ነገር እስካሁን ድረስ ምናውን አዲስ ነው ያለው ቀደም ሲል ይሄ ድርጊት ተፈጸመ የነበሩ ዞን አስተዳደር ዞን ፖሊስ አላፊው ራሱ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ሌላ ጸጥታን በተመለከተ የዞኑ እንዲሁም ፈንቲጋን በተመለከተ ቀበሌ ደረጃ እንኳን ቀርቦ ያስተዛዘነን ማንም ሰው አደጃፋችን ይረገጥ ይለም በክልል ደረጃ ያሉት ናቸው የነጥብ ከዛ ወዲ ግን ይሄ ነው ብሎ ማንኛውም አካል የማይ ወገኖች ይሆንልን እንኳን አቅርቦ ስካውን ድረስ ይሄን ይሄ ነው ብሎ ያጥራናን ስካውን ድረስ ይለም አሁን ስካውን ከመስጥ ጀምሮ ማለት ነው ስናንተ ነው ተሽመው ተክላም ሚስተሩ ዶክተር አብይ ይቅርታ መጠየቅ ማለት ደም ይገባኝ ከሆነ ድረስ በጣም ትልቅ አፋዳን ይሄ ነው ማለት ነው። ነገጧስ ለፍርድም እኔ ድርጊት የፈጸሙትን ለፍርድ ያስቀርሙልናል ብዬ ነው እኔ ማስለው ነው። እኔ በእኔ በኩል ማለት ነው። በኢትዮጵያ በተቃውሞ እንቅስቃሴ ወቅት በመንግስት ተጠቂዎች የተገደሉ ሰዎች ቁጥር እንደየወቅቱ በተለያየ መንገድ ከሚወጣው መረጃ ውጪ በይፋ ተመዝግቦ ይወጣ ቁጥር ባለመኖሩ ብዙ ሰዎች መገደላቸው ከመነገሩ በስተቀር በግልጽ ተመዝግቦ የሚገኝ 
አጠቃላይ የቁጥር መረጃ የለም ላሜርካ ድምጽ ዮንገርማ ዋሽንግተን ዲሲ